。美国的期末考试要开始了，警卫在对学生们挨个搜身。忽然，警卫发现了猫腻，你的小瘪犊子还想作弊，小伙也不解释，拔腿就跑。没等他跑多远，就被全副武装的警卫追上。估计有的人要问了，作弊被发现，你跑啥呀？还能要你命咋的呀？是的，没错，还真能要你命。这不，小伙就被网住了。原来在未来世界，地球人口暴涨严重，真不是危言耸听，足足五百亿的人口都快给地球承包。日常的吃喝拉撒睡，现在都成了难题。为了解决危机，联合国要求所有国家每年强制性减少百分之五的人口。有的国家提倡一胎政策，有的国家直接清除老人，而美国就比较硬核了，秉承着不养废材的原则，决定从娃娃抓起。在小学一年级到高三的十二年里，美国学生们每年都有一次考试，不及格的就会被处死，以至于这项要命的考试有了个骇人听闻的名字——人类削减计划。女孩小美在读高二，意味着她已经死里逃生十一次。出身寒门的她，没事就抽空给学渣们补课赚外快，顺便兜售一款作弊神器。自从戴上这副隐形眼镜，妈妈再也不用担心我书念的不好被干死了。男孩当场下单，拦都拦不住。等到期末考试时，他原本信心满满，可人要是倒霉，放屁都砸脚后跟。进考场的时候，不小心被人撞了一下，隐形眼镜就这么没了。这下钱白花了，命也不一定能保住。考试开始后，考生们纷纷拿起平板答题，每答对一道都相当于奶了一口血。考试结束后，监考老师当场公布成绩，被念叨的人就是不及格的，会被警卫直接拖走。有些平时不好好学习，还不想坐以待毙的。那就只能在临死前再挨顿毒打了。卧槽，无情，好残忍！而学霸小美依旧保持着不败战绩。就在她一脸轻松的走出考场时，看见了弄丢隐形眼镜的倒霉蛋。此时的她正身处被清除的队伍里。小美既无奈又惋惜，但更多的还是同情。这时出现了一阵骚乱，同学小帅像疯了一般，抄起灭火器就往警卫身上抡，然后迅速跑向清除大军，对一名金发靓妹大喊：“宝贝儿，快跑，快跑啊！”原来两人是一对苦命鸳鸯，但是这种幼稚的行为无。无异于一乱其实，要是能成功那就怪了。意料之中，女友被逮捕，但意料之外的是，小帅竟然全身而退。原来他有个州长老爸，就在刚刚，父子俩还在通话。小帅向老爸求情，希望他能脱欧关系，救女友一命。但老爸却秉承着公平公正的原则，大义灭了未来儿媳妇儿。一年后，最后一次考试即将来临，只要这次顺利通过，那小美这届的考生就能放松大胆的享受人生。可当其他人都在全力备考时，小帅却在录制他的。遗言视频，对于老爸一年前的见死不救，他仍旧耿耿于怀。于是，这个官二代决定故意答错题目，殉情明智，气死老爸。考试时，他乱答一气，所有的选项都填 B， 成为了第一个答完的学生。就等考试一结束，被警卫拖出去干死。可在念名字时，直到监考老师念完了最后一个人，他都没有被警卫带走。他懵了，而有一个人比他还懵，那就是学霸小美。从未失手的他，竟然在最后一次栽了跟头，连老师都没想到。于是。同时，小帅的老爸正在发表演讲，他卖力夸赞着人类削减计划考试制度。他说道：“国家需要这样的制度来清理无用的废材，废材们活着浪费空气，死了浪费土地，半死不活还浪费人民币。”看着满嘴狗屁的老爸，想死没死成的小帅已经猜到是老爸救了他，大难不死，又决定继续作死。他先假装肚子疼，吸引一名警卫靠近，然后趁机扑倒警卫，一棒子把人家敲晕。接着他又溜进控制室，拔掉了总电源。间接救下死刑室的同学们，学霸小美没有浪费机会，趁着混乱和黑暗，悄悄逃出了死刑室。可她还是大意了，没有脱掉身上的囚服，被巡逻的警卫发现。关键时刻，又是听见动静的小帅及时杀出来将人救下。为了躲避警卫的追击，两人在通风管道里逃跑。小美向小帅抱怨，今天的题目自己闭着眼睛都能答对，实在想不通为啥会不及格。小帅嘴上没说，但心里已经在怀疑自己顶替的人或许就是眼前的女孩。于是他准备带着小美爬到档案室，翻阅考试成绩一探究竟。但两人刚爬没一会儿，就听见下面传来警卫的脚步声。更要命的是，用来打开档案室的钥匙还顺着。缝隙掉了下去。
对于一般人而言，这下铁定完犊子了。但小美可是个学霸，很快她就想到了办法。她带着小帅往回走，来到了学校的解剖室。通过找到的一串铁丝和一枚曲别针，临时制作出了一把用来吊钥匙的鱼竿。可这时门外传来脚步，小美已经爬进管道，但小帅却来不及了。他决定留下来，以免连累小美。警卫进来后，虽然没有发现异常，但他吧还贼有责任心，非要不留死角的查看。镜头一转，小帅是死是活，咱先别管了。反正这小子从一开始也没打算活。现在我就关心一个事儿：小美能不能成功吊到钥匙？铁丝与警卫擦肩而过，慢慢的落在地上。万幸，曲别针勾住了钥匙。小美大气儿不敢喘，谨慎的拉回铁丝儿。忽然，一只大手袭来，警卫握住了鱼竿，小美的心脏砰砰直跳，不敢说话，更不敢跑，就怕造成声音。然而，警卫还是发现了他，不过他却松开了手，还善意的朝小美点了点。点头，不难猜出，刚才的一对一 PK 是小帅笑到了最后。而后，小美顺利进入档案室，在这里，她发现了可怕的真相：自己的真实成绩明明是优秀，却被说成是不及格。而不及格的小帅却通过了考试。但真正可怕的是，除了他俩，小美还发现了许多类似的篡改成绩。而幕后黑手正是拥有至高权力的州长。小美立刻把黑料传给好友，希望他能救自己一命。与此同时，警卫队长通过监控发现了档案室里的小美，而。这把小美没能逃走，再次被抓回了死刑室，还见到了同病相怜的小帅。警卫队长向州长汇报，只等他下达处死学生们的命令。Sir, everything is in order. Are we approved to commence the thinning? No, there's been a change. We need to revise the list. Sir, that's in order. 这可不是州长良心发现，而是好友起了作用。在收到黑料后，他第一时间联系上记者，说出小美的发现。迫于舆论的压力，州长不得不更正考试结果，恢复小美等人的成绩，把冒名顶替的纨绔子弟绑上了电椅，其中还包括了他的亲儿子。但故事到此结束了吗？当然是不可能的。小帅等人并没有死，只是被电昏了过去。看到这儿，老弟本以为是州长在护犊子，不料小帅等人被送进了一个秘密地下工厂，在这里。小帅隐约间看到一群戴着口罩的苦劳力，哎，这女孩有点眼熟啊，这不是小帅原本死去了一年的女友吗？不是老弟卖关子，实在是影片到这里就结束了。这是第一部，要是你们想看的话，就多多评论和转发吧，把量顶上去，老弟立刻解锁下一部。